Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bildzeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Tino, sondern euch auch herzlich willkommen zurück zum Radsportmanager 2013. Und zwar ist es diesmal eine Hügeletappe, die wir gewinnen wollen. Und der einzige, der wirklich Hügel fahren kann, ist Braun Billa, Chavanel ein bisschen und das war's auch schon. Obwohl, naja gut, so, so ganz so abschreiben würde ich die anderen auch nicht. Zumindest sind die, sind die über die Berge in der letzten Etappe drüber gekommen. Wer die nicht gesehen hat, kann sich gerne nochmal anschauen. Dann gehen wir wieder mit dem Fahrrad ins Rennen und... Oh. Gut. Gehen in den Ladebildschirm, den ich natürlich wieder überspringen werde. Ja. Uh, yeah. Und schon geht's weiter. So, der einzige, der halbwegs vorne ist. So, wir hatten gute Hügelwerte. 76 Chavanel, sehr gut. Und Braun Billa. Super! <lacht> so, dann sollte er mal Braun Billa schützen und Braun Billa soll mal bitte eher schön nach vorne fahren. Alle anderen. Also die alle hier. Ja, was machen wir mit denen? Die sollen so lange das ihre Position halten, wie es geht. Punkt. Mehr. Für mehr sind sie nicht zu gebrauchen, zumal es einen Schlussanstieg gibt. Deswegen es wird kein Sprintzug aufgebaut oder sonst irgendwas. Das <lacht> bringt uns nicht viel. Doch. Wir nehmen zwei, drei mit vor. Und zwar, weil die uns Getränke holen müssen. So einfach ist es. So, Braun Billa, schön nach vorne fahren. Hier ein bisschen entspannt rumgurken. In der Nähe von Wuhani halten, obwohl er sowieso sein Trikot verlieren wird. Nach dieser Etappe, weil, es ein, weil er einfach kein Hügelfahrer ist. Ne? So, hier geht es schon in die ersten Anstiege. Oh ja, der erste Hügel ist immer der schwerste. Ist tatsächlich so. Und jetzt werden wir ja schön weggeklemmt. Kommen hier ganz ans Ende. Ganz große Klasse. Super. Wir müssen wieder nach vorne kommen. Nach vorne, bitte. Ich bedanke mich, dass ihr wieder nach vorne gefahren seid. Sind alle noch drin? Ja, sind alle noch drin. Ein gefährlicher Fahrer ist sogar in der Ausreißergruppe dabei. Ein oder mehrere. Aber da es sowieso nur Schlusssprints äh, gab, beziehungsweise Massensprints gab, ist das logisch. Sobald da einer mehr als vier Minuten Vorsprung hat, ist der Erster. Bin mal gespannt, wie die sich so halten hier, die ganzen Sprinter-Teams, wo wir ja auch eins sind, mit einem Bergfahrer. Zwei, okay. So, der holt jetzt erstmal schön was zu schlürfen, weil die dort hinten alle schon halb abkacken. <lacht> Tatsächlich. So, der braucht eine Weile, bis er ganz hinten ist. Der ist immer noch nicht ganz hinten, aber jetzt kommt der eh erstmal ein flaches Stück. Da reicht es auch, wenn der erst in einer gewissen Zeit wieder vorne ist. So, aber das Feld ist natürlich sehr dicht. Weil sie so viel gesoffen haben wahrscheinlich. Ne, war total witzig. Auf jeden Fall muss er jetzt sich erstmal wieder nach vorne kämpfen. Aber ist er scheinbar schon. Ne, ist er noch nicht. Können wir mal durchsortieren? Ja, gut. Scheinbar diese Turbstra, Buhnen und so, die sind ziemlich weit hinten. Aber war ja klar. Und hier vorne verdursten sie. Aber das war sehr effektives Wasser. Wasser bringen, weil die jetzt wirklich sehr, sehr frisch jetzt erst Wasser haben und Buhnen schon wieder die Hälfte ausgetrunken hat seiner ersten Flasche. Also für die, die wir wirklich brauchen, war es sehr effektiv, muss man sagen. Ja. Ja. Und wir gucken. So, jetzt geht es wieder in hügliches Terrain. Wo es immer hoch und runter geht, tatsächlich. Wer hätte es gedacht bei Hügeln, ne? <lacht> Glaubt doch nicht, hä? Glaubt doch nicht. Doch, tatsächlich ist es so. So, dann schicken wir dann mal den Vendembank. 
Die Namen spreche ich komplett falsch aus, ist aber egal, zumal die ja in echt sowieso anders heißen. Was zu trinken holen? Obwohl, ne, wir schicken wieder von Käsebrück. Allerdings erst, wenn die hier vorne eine Flasche schon ausgetrunken haben. Obwohl vor dem Berg. Ich brauche ja auch eine Weile, bis der am Berg wieder vorne ist. Der ist ja dann gleich hier. Ne? Merkt da. Merkt du selber, ne? Bis der hinten ist, dauert es eh eine Weile. So. Pantano ist erster. Drei Minuten Vorsprung. Kelsbrück ist total fertig. Ich weiß nicht, wie der das schaffen will, das, die Getränke nach vorne zu bringen. Schauen wir mal, wo er ist. Da. Doch, das schafft er. Hoffe ich mal. Er schafft's. Er schafft's. Und er bricht zusammen, aber er schafft's. Ah, ja, okay. So. Den können wir von abschreiben. Den können wir sowas von abschreiben. Aber wir haben ja noch Wanderbank. Und jetzt geht's in den Hang. In einen wahnsinnigen Hang. Oh. Der ist schon heftig. Aber Brambilla lässt sich immer wieder einklemmen. Das ist nervt mich. Das nervt mich einfach wirklich einfach. Nur. Aber gut, wir lassen es hier mal ein bisschen schneller durchlaufen, damit meine Dateigröße nicht so riesig wird. So, jetzt gehen wir hier noch mal was zu trinken holen an der Stelle, weil das so eine Be äh, Berg. Hügelspitze da ist, ne? Merkt er? <lacht> Und deswegen, ich hoffe, der schafft das Getränk zu holen, bis wir da unten äh, hier an dieser Kerbe da unten sind. Bevor es in den vorletzten Hügel geht. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber sehr schon gut. Und er kann es schaffen. Obwohl er jetzt schon wieder komplett ausgepowert ist. Wo ist er? Tonton hält sich erstaunlich gut, muss man sagen, tatsächlich. Cavanel fällt natürlich sehr gut drauf. Tagesform plus 5. Das freut mich. Aber jetzt geht's wieder gleich in den Hang. Okay, die sind schon in der zurückgefallenen Gruppe. Muss soll man ein bisschen den Buhn schützen. Buhn soll sich halten. Aber was zu trinken holen. So. So, der kann auch versuchen zu halten, was zu halten geht. Buhn ist tatsächlich ein ziemlich schlechter Bergfahrer. Hätte ich gar nicht so gedacht, aber gut. So, Ausreißergruppe haben wir fast ein. hier den Hügel hoch. Da wird es ab und zu mal ein bisschen steiler. Braun Bilak geht hier sehr, sehr rein. Ich weiß gar nicht, was sein Problem ist hier großartig. Ist das Tempo so hoch? Nein, eigentlich nicht. Der Chavanel scheint heute echt gut drauf zu sein. Der hat gar keine Probleme, hier die Berge hoch zu marschieren. Obwohl er null Bergwert hat, gefühlt. Finde ich gut. 35, so. Der hat noch 40 Kilometer vor sich. So, Boon und Tupstra lassen wir. Ein bisschen Führungsarbeit bei 70. Bei, mh, 75 machen, damit die halbwegs wieder rankommen. Und dann fahren wir weiter. So, jetzt müssen wir mal langsam machen. Ja, langsam, langsam. Nicht, dass hier irgendwelche Leute einfach wegfahren. Vor uns. Aber wir sind noch ganz gut dabei. 20 Kilometer vor dem Ziel ist noch eine Abfahrt. Und dann geht es auch schon mehr oder weniger in den Schlusshang. So. So. 
Okay, jetzt langsam. Jetzt bloß keinen Fehler machen und gucken, dass sie keiner mehr wegkommt. 20 Kilometer noch. Ihr versucht es im Alleingang. Wo versucht mir einer was? Ach, da hinten. Die sieht mich ja gar nicht. So, ich stelle nochmal auf 90, falls ihr einer los will, dass wir da direkt hinterher gehen können. Ich hoffe, Chavanel macht solche Aktionen dann problemlos mit. Vandenbrück. Wenn ihr kein anderer mitgeht, bleibe ich da. Na, hier geht kein anderer mit. Allein wird sowieso nichts. Vorne Caruso. Ja, wir müssen eigentlich schon ein bisschen. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel kam der von hinten und griff an. Jetzt erreichen die Fahrer die. Na gut, allein wird das nichts. Keine Kraft verschwenden. So, da will wahrscheinlich ja sie zu zusehen, dass er. So, okay, wir bleiben dahinter. Wir sind vorne dabei. Der Sprinter Bu Buhani hält sich tatsächlich sehr gut, ne? Muss man mal sagen. Oh Gott, Maus. Der ist komplett fertig. Weil der Buhn hier so reintritt. Langsam, langsam. Und er versucht es halt zu halten, dann wird er nicht schaffen. So. Jetzt geht es in, erst in den Hang eigentlich, würde ich das sagen. Die Kräfte sehen nicht schlecht aus, muss man sagen. Das ist okay. So, jetzt kommt diese Abbiegung, die Kreuzung und dann geht es rein. Meine Position gefällt mir nicht. Brombilla lässt sich immer wieder abdrängen, das nervt mich. Schaut mal, was der macht. Ist nicht feierlich, ey. So, jetzt halten wir uns aber zumindest hier. Zumal der Link Wind von links kommt, sind wir sehr gut positioniert. So, jetzt gehen sie. Jetzt probiert er es noch einmal. Er muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ich glaube, da haben wir ganz gut Kraft gespart. Oh fuck. Contador kommt megamäßig angeschossen. Jetzt sind es nur noch halt. Rombilla macht keinen Vorne Scheiß. Wird es fuck, der soll den eigentlich schützen. Nee. Wir machen einfach dieselben Aktionen jetzt mit dem. So, okay. Und dann fahrt er mal mit da. Wenn die hier irgendwelche Aktionen probieren, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Chavanel, versuch mal Brombilla zu schützen ein bisschen. Halt. Alle was einnehmen. Der fährt noch 4 Kilometer, kann er auch machen. Der fährt noch 12 Kilometer hier hinten. noch mal halten. Die Fahrer befinden sich jetzt in einem der anspruchsvolleren Abschnitte. Mit einer Steigung von über 10% geht es hier steil bergauf. Jetzt schau sich das einer an. So ein kurzer, knackiger Antritt und die langen Gesichter bei den Verfolgern da hinten. Jawohl, jetzt sind sie mitten im Sprint. Und jetzt das geht er hoch. Komm schon, geht er, geht er vorbei. Die lassen sich beide wieder abdrängeln, ey. Das kotzt mich an. Vierter und fünfter werden wir. Naja, zumindest vierter. Ja, okay. Gut. Geht schon. Sagen wir mal. So, dann den Rest lassen wir einfach fahren. Ja, das muss ich mit 70... 70. Tipster kann ruhig noch mal ein bisschen reintreten. 
obwohl der kann einfach hier Position halten. Gun sucht noch mal was. Naja, wir versuchen jetzt hier Boon halbwegs vorne dabei zu kriegen. Ja, wir sind Vierter geworden. Ist okay. Gegen Sagan konnte Sa Sagan ist wirklich Erster geworden. Na gut, es war ein Zielsprint, ne? Okay, Moos, bitte entspann dich. Vor dein Tempo. Boon. So, warte, der. Jetzt machen wir ein bisschen schneller fahren. Boon. 80 noch. Hier sollen wir hier vorne an auch das Feld aufschließen. Sind eh schon hier über 6 Minuten zurückgefallen. Mal alles nehmen hier, was wir, was wir kriegen können. So. Wird wieder eine riesige Datei werden. Boon. Sprint nochmal hier hoch, komm. Damit du auch noch was für dein Geld machst. Wir haben ein bisschen zu spät angegriffen, aber es war eigentlich auch nicht so schlecht. Ne? Wir sind immer vorne dabei. Und wir haben ja jetzt noch nicht unsere ganz harten Topfahrer mit hier. Ne? Also so gesehen bin ich jetzt gar nicht so groß enttäuscht von dem, was jetzt hier passiert ist. So, hier der letzte fährt auch noch rein. Schön, dank. Und hier noch einmal die wichtigsten Na, Saga, ein gut, ja. Der hat dann natürlich den Sprintvorteil. Oh, Millimeter. Aber wir haben zwei Leute in der Spitzengruppe dabei gehabt. Und das ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Oder hier? Ja. Saga hat natürlich hier jetzt locker das Trikot. Aber wir haben noch ein Zeitfahren. Aber ich glaube, da sind wir nicht gut mit Brambilla. Weiß ich nicht. Ich glaube es nicht so richtig. Aber wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sorry, ist wieder völlig genesen. Das freut mich. Aber ich mache jetzt erstmal einen Cut. Tschüss.